tena kwenye Weekend Extra ya Star TV um, na leo tutaenda kujadili masuala mazima ya wafanyabiashara wadogo ambao wali walikumbwa na athari mbalimbali kipindi cha corona najua um, kwa kipindi kadhaa kwa miezi kadhaa uh, nchi yetu ya Tanzania tumekuwa tukui tukipitia um, janga kubwa la kidunia la ugonjwa wa corona na kama tunavyofahamu corona imeleta athari kubwa sana na matokeo makubwa ambayo ni negative katika jamii zetu especially matokeo ya kiuchumi ya kijamii kwa hiyo imeleta athari kwa namna moja ama nyingine lakini pamoja na yote hayo kuna wahanga um, ambao wameathirika pia kwa janga hilo la corona ambalo ni wafanyabiashara wadogo wadogo kwa hiyo kama tunavyojua sasa hivi tamko limetoka rasmi kwamba corona imeisha na tunaweza tukaendelea na um, maisha yetu kama kawaida. So, nini kifanyike ili hawa wafanye biashara na wajasiriamari wadogo waendelee um, kama kawaida na biashara zao? Basi karibu kuungana mimi, Karin Khan nitakuwa na nyinyi leo kuwaeleza namna nzima ya vitu gani vifanyike ili hawa wafanye biashara wadogo wadogo waweze kuendelea na biashara zao kama ilivyokuwa awali. So tutaangalia vitu kadhaa ambavyo kama jamii, kama mfanyabiashara, kama serikali inabidi kuvizingatia na kuchukua hatua ili kumwezesha huyu mfanyabiashara mdogo aweze ku, um, ku, ku epukana na zile changamoto au zile athari ambazo alizipata kipindi cha corona na hawezi kujimarisha tena ili aweze kuendelea na biashara zake kama kawaida. Kitu cha kwanza kuna swala zima la kodi um, kwa maana ya makatu ambayo inabidi um, kuyapeleka TRA. Tunajua mfumo mzima wa ukusanyaji kodi unategemea na hali ya uchumi jinsi ilivyo. Na hawa wafanyabiashara wadogo wadogo ni wameathirika na ili janga la corona. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine uchumi wao hauwezi kuwa stable. Kwa hiyo ili um, waendelee vema na biashara zao nadhani serikali kwa kushirikiana na mamlaka husika TRA wangeliangalia hili swala kwa kwa jicho la pili sana namna nzima ambayo kwanza wanaweza waka, um, wakaangalia mfumo ambao wanaweza kupunguza kodi au hata kusitisha kodi kwa muda kadhaa ili kumsaidia huyu mfanyabiashara aweze kujimarisha zaidi katika biashara zake ili aweze ku kuendesha biashara zake kama ilivyokuwa hapo awali. Iko ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili kuna hawa wamiliki wa mapango, wamiliki wa ofisi, wamiliki wa hizi frame ambazo wafanyabiashara wengi wanazikodisha kwa ajili ku, ya kufanya biashara zao. Nadhani kuna kila haja ya kuwepo kwa punguzo la la mapango ya gharama kwa sababu naamini katika kipindi cha corona kuna wafanyabiashara ambao biashara zao biashara zao zilikufa kabisa na kuna wengine ambao biashara zilikuwa zinafanyika lakini sio kwa kiasi kile kama ilivyokuwa hapo mwanzoni kwa hapo tunaangalia wafanyabiashara wa aina mbili kuna wafanyabiashara ambao mitaji yao imekufa kabisa na kuna wafanyabiashara ambao pia biashara wanafanya lakini um, faida haipo na sio kwa kiwango kile kama ilivyokuwa hapo 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 mwanzoni kwa hiyo ili kuimarisha uchumi wa huyu mfanyabiashara ili kumfanya mfanyabiashara huyu mdogo aendelee uh, na biashara zake na pasipo kuwa na vikwazo vyote vile kuna kila haja na kuna kila sababu ya huyu miliki wa jengo huyu miliki wa pango huyu miliki wa ofisi kupunguza gharama za kodi kupunguza zile gharama za kulipia um, your frame kulipia ofisi ili imsaidie huyo mfanyabiashara mdogo ambaye aliathirika na janga zima la corona kwa hiyo anapotaka kuendelea na biashara zake kama kawaida lazima kutoa jenge mifumo rafiki kwa sababu naamini hata um, wewe miliki wa ilo um, pango au hiyo ofisi utakuwa unaelewa mfumo mzima wa uchumi amin corona ilivyoathiri uchumi wetu kiujumla kwa hiyo kuna kila sababu ya kupunguza um, kodi kwa ajili ya kuwasaidia hawa waweze ku ku manage biashara zao na kutengeneza kukuza uchumi wa biashara zao then after basi maisha yataendelea kama kawaida na kodi inaweza ikarudi vile vile kama ilivyokuwa lakini unaweza tukapanga kwamba kodi itapunguzwa kwa muda wa kipindi kadhaa 
kama kwa mfano ilikuwa labda kwa mwezi mtu analipa laki mbili basi unaweza kumpunguzia kama analipa laki moja then biashara baada kukaa vizuri na mfumo wa maisha wetu um, ukisharudi kama hapo mwanzoni basi kodi inaweza ikarudishwa yapangwe kama vile vile na maisha yakaendelea lakini pia kitu cha pili cha kuzingatia ni masuala mazima la mfanyabiashara mwenyewe ku kutumia um, teknolojia katika kutangaza biashara yake kwa sababu tunajua um, during pandemic kuna vitu vingi sana vinatokea na sio kila mtu ambaye anaweza akatoka nje kwenda kununua vitu kwa hiyo ni kipindi ambacho lazima tujaribu kuwa wabunifu zaidi um, tujaribu kuwa na um, ubunifu ambao utakusaidia uta wewe kama fanya biashara kuendelea kufanya biashara zako. Kwa hiyo kuna njia nyingi za um, kiteknolojia ambazo unaweza kutumia kama mfanya biashara kipindi ambacho unarudi rasmi kwenye biashara zako. Kuna mitandao ya kijamii. Tumia hizo ku, kufanya mauzo, tumia hizo kutangaza biashara zako, kutangaza bidhaa zako kwa sababu naamini pamoja na kwamba corona imepungua hali ya maisha yamerudi kama kawaida lakini bado um, changamoto ya uchumi bado ipo. Kwa kama changamoto ya uchumi bado ipo hata kwa kupata wateja kuna kuna um, upungufu kidogo. Wateja hawatakuwa kama vile walivyokuwa mwanzo before corona. Kwa hiyo kuna namna um, upatikanaji wa wateja hautakuwa mkubwa. Kwa nini kifanyike? Uwe kama mfanyabiashara, lazima uadapt mfumo mzima um, wa teknolojia ambayo um, dunia sasa hivi ni imeendelea sana ipo na utandawazi. Kwa hiyo tujifunze na tutumie um, teknolojia ku, kutangaza biashara zetu, kutangaza vitu vyetu na hususan sana sana katika mitandao ya kijamii kwa sababu nowadays watu wanauza biashara zao i mean wanauza product zao kwenye um, Instagram, Facebook na mitandao mingine kama hiyo. Kwa hiyo tumia teknolojia kutangaza zaidi biashara yako ili kuenenda na kasi hii um, ya uchumi na kuweza ku manage vizuri biashara yako iweze kuwa kama mwanzo before corona. Na kitu kingine ambacho cha kuzingatia ni kwa najua kuna baadhi ya taasisi za kiserikali na zisizo za, za kiserikali um, zikiwemo kuna bank zili kopesha um, wafanyabiashara mbalimbali mikopo kwa hiyo kama tunavyojua uchumi bado haujakaa vizuri kwa kama uchumi bado haujakaa vizuri pia hata hii mikopo ingeangaliwa namna ya kusitishwa kwamba kama huyo mtu alitakiwa kulipa huo mkopo wa, wa benki labda kwa kila mwezi au inafanya hivyo basi pawepo na mfumo mzuri ambao unaweza kumsaidia huyu mtu like yani asikandamizwe sana kwa sababu uchumi upo changamoto kwake anahitaji kufanya biashara kwa sababu unaweza kukuta huyo mfanyabiashara um, kama ni baba kama ni mama na yeye ndo akulisha familia na hivi shule zimefunguliwa kwa hiyo watoto labda wanahitaji kwenda shuleni wanahitaji vifaa vya shule kwa hiyo na huko ukiangalia ana mkopo inabidi alipe so nini kifanyike ili huyu mfanyabiashara mdogo aweze kuendelea na maisha yake ya kibiashara ya kila siku mikopo hii ambayo labda alikopa ingepunguzwa kwa sababu na mimi ikipunguzwa au ikisitishwa kwa muda kadhaa itamsaidia yeye kujipanga vizuri biashara yake itamsaidia yeye kuzidi kuboresha biashara zake na kukuza mzunguko wa biashara yake mwisho wa siku ataweza ku manage kuendelea kulipa wa mkopo kama ilivyo kawaida lakini pia tugusie um, masuala mazima ya benki benki yamekuwa wakitoa mikopo kwa watu mbalimbali mbali. na Tunajua kuna baadhi ya wafanyabiashara dogo dogo walishindwa um, biashara zao zilishindwa kuendelea na kuna wengine biashara zilikufa kabisa kwa maana kwamba walikosa ule mtaji kwa sababu unakuta biashara labda um, wateja hawaji unakuta labda kuna pango na bidi ulipe unakuta labda bado kuna ma, um, kuna kodi haujalipa TRA kwa hiyo unakuta bado familia inakusubiri kwa mwisho wa siku hata ile biashara inakuwa haiko tena stable na wengine kupelekea mitaji um, kutokuepo kabisa kwa hiyo kwa hawa watu wa bank ni vyema pia tukalizingatia tuka hili kwa kufanyaje tukalizingatia kwa ku fanya vitu vifuatavyo cha kwanza ni ku 
vigezo na masharti vya ku, vya kupata mkopo au vya kuomba mkopo vingepunguza visi pasipo na masharti makubwa sana ambayo yata yatamfunga huyu mfanyabiashara ambaye alikuwa na biashara zake lakini kwa sababu ya corona ameshindwa um, kuendeleza biashara zake au kwa sababu ya corona imepelekea um, biashara yake na mtaji wake kufa kabisa kwa hiyo paipo na masharti ambayo yatakuwa rafiki kwa huyu mfanyabiashara hawezi kupata mkopo na hawezi kuendelea na biashara zake kama kama kawaida lakini mbali na hilo la pili ni masuala mazima ya riba najua watu wengi wanaogopa kuchukua mikopo kwa ajili ya kufanyia biashara zao kwa sababu ya riba kumekuwa na riba kubwa na ukizangatia labda nakuta mtu inabidi I mean arejeshe kila kila mwezi labda kwa hiyo hii inamfanya huyo mtu ashindwe kuchukua mkopo ashindwe kuendelea kuendelea na biashara zake kwa sababu ya riba kuwa kubwa kwa hiyo tuliangalia pia hili swala la riba kwa kwa jicho pana sana kwa jicho la kwamba tujue kwamba watu ambao tunawahudumia watu ambao wanahitaji mikopo ni watu ambao hali zao labda ni za chini ni wafanyabiashara wadogo wengine walikuwa nafanya biashara lakini kwa sababu ya corona imepelekea mitaji yao kufa kabisa kwa tupunguze riba ili tukuze uchumi wetu kwa sababu nilisoma takwimu mbalimbali zinaonyesha kwamba moja ya vitu ambavyo vinachochea uchumi wetu wa Tanzania kukua ni masuala mazima ya hawa wajasiria mari kumekuwa na wafanyabiashara wadogo wadogo wengi sana sasa hivi na hiyo imekuwa ni chachu moja wapo ya uchumi wetu kukua na hata kuingia sano bora ya, ya nchi Afrika ambazo zimekuwa kiuchumi kwa ili pia kuzidi ku uchumi wetu na uchumi wa wananchi wetu pia kiujumla ni kuhakikisha sisi kama um, benki usika kuhakikisha kwamba riba zinapungua pasipo na riba kubwa ambayo itamfunga huyu mfanyabiashara lakini pia kuwepo na mifumo mifumo rafiki ya urudishaji wa fedha kwa sababu sitegemei kuona kwamba kipindi cha kabla ya corona kuna mfumo fulani wa I mean kabla labda ya janga lolote lile kuna mfumo fulani ambao labda upo umezoeleka kimaisha ya urudishaji wa fedha za mikopo amini na masuala mazima ya riba ambazo zimeekwa na katika um, kampuni usika au benki usika kwa hiyo sitegemei mfumo ule ule utaendelea kutumika kipindi cha majanga yanapotokea hususan janga kama hili la la corona sitegemei kuona patakuwa na mfumo ule ule wa urudishaji wa fedha kwa hawa waliokopa nini kifanyike basi um, tutategemea kuona kwamba aidha paongezwe muda ambao huyo mtu atatakiwa ku I mean, kuanza kurejesha hicho kiasi cha fedha kama ilikuwa labda kila baada ya mwezi mmoja anarudisha um, makato yake kidogo kidogo basi wepo labda hata miezi mitano miezi minne ambayo itamsaidia yeye kuji andaa vizuri na kujiweka vizuri ki, kibiashara um, kuongeza mzunguko wake wa mauzo wa kifedha katika biashara yake hivyo itamsaidia kumpa nafasi kubwa ya kujiandaa zaidi then baada ya hapo ataanza kurejesha makato makato hayo pasipo um, changamoto yoyote ile lakini pia kitu kingine ni tukibezi kwa hawa wafanye biashara wadogo ambao labda kwa sababu ya corona ikawapelekea biashara zao kufa na mitaji yao kufa kabisa. Um, katika serikali kuna asilimia kumi ambazo katika kila halmashauri zinatengwa kwa ajili ya kutoa mikopo kwa vijana na wanawake katika wilaya husika. Na hii mikopo imekuwa watu wengi hawafahamu, watu usika wananchi usika wa halmashauri usika hawafahamu juu ya mikopo hiyo, yani hawako aware. Kwa hiyo nini kifanyike? Nadhani serikali kama serikali kupitia ngazi za halmashauri na nafasi kubwa sana na wajibu mkubwa wa ku wa kutoa um, majukumu katika ngazi za serikali za mitaa kufanya jukumu zima la kutoa Um, elimu hiyo kwa wananchi wafahamu kwamba kuna mikopo ambayo inatolewa na serikali ngazi ya halmashauri uh, na mkopo huo ni asilimia kumi ya kiasi cha fedha ambacho kinaingia kwa katika halmashauri na 
katika hicho kiasi kuna asilimia ambazo zipo kwa wanawake kuna asilimia zipo kwa vijana na kuna asilimia zinaenda kwa watu wenye ulemavu kwa hiyo tuna um, nadhani kama viongozi wa, wa kiserikali kwa kukupitia ngazi za kata wana nafasi pia ya kutoa elimu hiyo kwa wananchi ili imsaidie ile mfanyabiashara ambaye biashara yake ilikufa kwa sababu ya changamoto nzima za corona aweze kupata nafasi ya kupata mkopo huo labda tu nielezee kwa kwa kifupi hii mikopo inavyokuwa hii mikopo ni ina, inatolewa kwa vikundi kwa kama kikundi mnakuwa mna i, mnatengeneza katiba ya kikundi mna mtafuta maelekezo ambayo um, kata usika au um, kiongozi wa mtaa usika atakavyotoa then from there mtaanza na process za kufuatilia hiyo mikopo lakini kama mkiwa tayari mna biashara ambayo mnataka kufanya na nadhani serikali ilifanya hivi ili kuzidi kusupport wale vijana wale wanawake wale um, watu wenye ulemavu ambao wanataka kujishughulisha na masuala mazima ya kiuchumi kwa kama serikali kupitia hizi ngazi za za um, serikali za mitaa basi tu tufanye hivyo katika jamii zetu tutoe elimu hizo tutoe darasa hilo ili watu wafahamu na yule ambaye alitamani kuendelea na biashara zake kama kawaida um, katika kipindi hiki ambacho corona imepungua na lakini anashindwa kwa sababu mtaji wake wa biashara ulikufa kabisa kwa sababu ya matokeo mazima ya corona kwa hiyo ili huyo mtu apate nafasi ya ku ya kuendelea na biashara yake kama kawaida lakini pia kuna kitu kingine um, masuala mazima ya kuna hizi taasisi binafsi. Taasisi binafsi kuna taasisi mbalimbali ambazo zinajihusisha na masuala ya, ku, ya kusaidia vijana, kusaidia wanawake ambao wanafanya biashara. Nadhani hizo taasisi binafsi zina nafasi pia ya kushiriki na ku Um, kuungana kwa pamoja kama taasisi ili kusaidia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo kwa ambao hawana mitaji mitaji ilikufa basi waweze kupewa mitaji lakini ambao um, wanahitaji kuongeza mitaji kwa biashara zao ili biashara ziweze kuendelea basi waweze ku, ku, kufanya hivyo kuna taasisi inaitwa FSBT lakini kuna Rally Tanzania na kuna taasisi nyingine nyingi sana ambazo kimsingi wa binafsi Um, mtaasisi ambazo zina uwanda mpana wa kumsupport kijana ni mtolee mfano mzuri Rally Tanzania. Rally Tanzania ni taasisi ambayo ina miradi yake mbalimbali mbali. na moja kati ya miradi yake wanayofanya ni inaitwa Live Road. Huo mradi ni upo na lengo la kusaidia vijana na wanawake wajasiria mali. Hata kama ni hauna wazo la biashara hata kama ni bado haujajua una, utafanya biashara gani lakini wanafanya maf, wanatoa mafunzo mbalimbali ya kibiashara wanatoa elimu then from there mtu unaanza kupata um, elimu ya biashara jinsi gani naweza nikafanya marketing research jinsi gani naweza nika nikaongeza unique selling point katika biashara yangu na vitu kama hivyo then from there mtu anakuwa na nafasi ya kuja na wazo lako la biashara na wao wakasupport kama taasisi kwa kupa kiasi kuanzia laki tatu mpaka milioni kadhaa inategemea na um, uko watu wangapi. Kwa nadhani taasisi kama hizi zina nafasi kubwa sana ya kusaidia, kusaidia vijana, kusaidia wajasiria mali ambao wali um, waliathirika kwa namna moja ama nyingine katika um, janga hili la la corona. Lakini pia nadhani kuna jambo ambalo wa Tanzania wengi hatuko nalo aware ni masuala mazima ya how to manage um, business during disaster kwa sababu katika kila kipindi kuna namna yake ya ku ya ku manage biashara hiyo sio um, so kila kipindi utaendesha biashara kwa mfumo huo huo kwa mfano kwa sasa hivi najua ni kipindi ambacho bado japokuwa corona imepungua lakini bado ni janga ambalo lina tesa sio tu nchi yetu na tesa dunia kiujumla. Kwa hiyo kama serikali, kama taasisi binafsi nadhani um, na nafasi kubwa za kushirikiana kwa pamoja, 
kutoa elimu kwa wajasiria ya mara dogo wadogo kutoa elimu kwa wafanyabiashara dogo wadogo na mnanzima ambayo wanaweza waka waka manage biashara zao um, kipindi ambacho yametokea majanga um, kipindi cha majanga na baada ya majanga kwa sababu maisha lazima yatabadilika manunuzi hayatokuwa vile vile kwa sababu katika biashara kuna kitu kinaitwa um, purchases um, ili upate mteja wa kununua biashara yako hao inategemea na hali ya kiuchumi jinsi ilivyo. Kwa kama uchumi uko ni, ni labda ni upo juu sana kwamba vitu labda viko juu na kipindi cha um, majanga kama haya basi ni wateja pia alikadhari hawawezi kuwa wenge kwa sababu sio wote ambao wanaweza kumudu kupata um, kununua labda mahitaji fulani. Kwa lazima tujue mfumo mzima rafiki ambao wewe kama mfanyabiashara wewe kama um, mwanajasiriamari ujue na nzima ambayo unaweza uka, ukafanya um, kumanage biashara yako kuongeza mzunguko wako wa fedha mzunguko wa biashara hapo mwanzo nilizungumzia kwamba serikali nikazungumzia na um, banks mbalimbali mbali, lakini sasa hivi kuna taasisi binafsi ambazo kama nilivyosema kuna FSDT kuna Right Tanzania um, na taasisi nyingine tu mbalimbali and zinatoa mikopo binafsi kwa hiyo kama serikali ikishirikiana na hizi taasisi binafsi kuhakikisha um, mikopo hiyo midogo midogo ina wafikia wafanye biashara hawa wadogo wadogo inawafikia wafanya um, wajasiria mali hawa wadogo wadogo um, itasaidia yule mfanye biashara aweze kuboost biashara yake kukuza mtaji wake na yule ambaye hata biashara yake labda ilikufa kwa namna yoyote ile basi itamsaidia yeye kupata mikopo kwa sababu naamini sio wote ambao wanaweza wakapata mkopo kupitia mikopo ya serikalini na ambayo inatolewa kwa halmashauri lakini pia sio wote ambao wanaweza kupata mikopo bank kwa hiyo taasisi kama hizi ambazo um, za binafsi ambazo zinatoa mikopo hiyo midogo midogo na mimi um, ina nafasi kubwa ambayo ya kupush hawa wafanye biashara wadogo kusaidia ili kuweza kukuza biashara zao kuongeza um, kipato chao cha mzunguko mzima wa fedha na kuongeza pia mtaji wao. Kwa hiyo serikali ishirikiane na hizi taasisi ndogo ndogo ambazo zinatoa mikopo midogo midogo lakini pia izingatiwe pia hata kwa hizo taasisi binafsi ambazo zinatoa mikopo midogo midogo kwa wafanya biashara basi kuzingatia swala lazima la marejesho ya hiyo mikopo na swala lazima la riba kama nilivyosema hapo mwanzo kwa sababu tumetoka katika janga kubwa um, la ugonjwa huu wa corona na sio kama limeisha ni imepungua kwa hiyo bado still tupo katika um, janga hilo lakini maisha tu ni kwamba yanaendelea kama kawaida kwa hiyo uchumi bado upo una shida na sehemu nyingi sana zimeathirika kwa hiyo tuzingatie hili swala la um, masuala mazima ya marejesho muda uongezwe pasipo na muda mfinyo ambao huyu mfanyabiashara atashindwa ata kumudu namna ya kurejesha hicho kipato lakini pia tusiwabani sana katika um, katika interest at least riba iwe pia rafiki kwa yeye kwa sababu um, siamini kwamba riba inaweza ikawa sawa sawa na riba ambayo ilikuwa ikitolewa kwenye mikopo kipindi ambacho ambacho um, maisha yalikuwa kawaida ili janga alijaingia lakini kitu kingine tunapo tunapozungumzia wa wajasiria mali au wafanyabiashara tunazungumzia um, nyanja nyingi sana tunagusia boda boda tunagusia hawa mama ambao wanauza chakula tunagusia watu wa daladara tunagusia watu ambao wana kazi zao labda ni kusafirisha mizigo kutoka mkoa mwingine hadi mkoa mwingine kwa sasa kama tuna tunagusia wigo pana sana hebu tuangalie kwa hawa watu ambao kazi zao kubwa haswa ni ku ni kutoa biashara kutoka amini kutoa mazao kutoka mkoa mmoja hadi mkoa mwingine. Hawa watu wako na changamoto mbili ukizingatia um, katika kipindi hiki ambacho um, tupo na janga hili la ugonjwa huu wa corona. Kuna jambo la kwanza gharama za usafirishaji mazao, yani ili mtu aweze kusafirisha mazao yake ambayo ndio biashara yake anayofanya, kwa sasa ili aweze kusafirisha kutoka kwenye mkoa mwingine 
hadi mwingine kuna gharama hapo lakini pili kuna zile kodi za barabarani ambazo mtu unaweza kuangalia kwamba ili atoke katika huo mkoa mmoja hadi kufika mkoa mwingine labda amesimamishwa na um, na traffic kama mara tano na katika kila um, muda ambao amesimamishwa kuna kiasi cha fedha ambacho inabidi atoe ili aendelee aendele na safari kwa hiyo hizo zinaweza kuwa ni um, kama changamoto um, kubwa sana kwa huyu mfanyabiashara ambaye yeye ya biashara yake kubwa ni kusafirisha mazao kutoka mkoa mmoja hadi mwingine. Inaweza kana changamoto kwa sababu gani? Kwa sababu tunajua um, kwa namna moja ama nyingine uchumi wake na biashara yake haiwezi kuwa kama ilivyokuwa mwanzo. Lazima um, uchumi utakuwa umeshuka kwa sababu um, athari za corona um, uchumi wake haujashuka tu kwa wananchi bali ni hata kiserikali kiujumla na kwa wananchi binafsi. Kwa hiyo huyu mfanyabiashara lazima atakuwa hayuko stable kiuchumi. Kwa hiyo na anahitaji kuendelea kufanya biashara zake kwa ajili ya kujikimu mahitaji yake binafsi kwa sababu kama tunavyojua maisha yetu ya Watanzania asilimia kubwa sana sisi ni ili upate mlo wa siku ni lazima baba au mama au dada aingie katika biashara zake aweze kufanya biashara then from there ndo apate um, chakula cha siku hiyo maisha yaendelee kwa kama tutambana huyu mfanya biashara ambaye yeye ni anatoa mizigo kutoka mkoa mwingine hadi mwingine kwa namna moja inaweza ikawa ni changamoto yeye kuendelea kujikimu kiuchumi ni changamoto yeye kuendelea kufanya biashara zake na ukizangatia um, kukwama kwa biashara za huyo mtu pengine inakwamisha labda familia inakwamisha labda jamii kwa sababu hatuwezi kujua ni watu wangapi ambao wanategemea kwa kasi kikubwa sana um, hiyo biashara. Kwa hiyo kwa hawa watu ambao ni wao kazi yao ni kusafirisha um, mazao kutoka mkoa mmoja hadi mwingine, um, angalau pange kuwepo na um, gharama za usafirishaji zingepungua. Um, hii inakujaji. Kwa hawa watu usika wa ambao ni vyombo vya usafiri wa ambao wanabeba hayo mazao ili kusafirisha basi na wao wao na mazingira rafiki um, <coughs> excuse me wao na mazingira rafiki ambayo itawasaidia um, ili waweze kupunguza gharama za usafirishaji kwa mfano mazingira rafiki vipi mazingira rafiki kwamba katika laba service za magari ama katika kununua, kununua mafuta gharama hizo zipungue ili imsaidie na yeye haweze kupunguza gharama za usafirishaji kwa huyo mfanyabiashara ambaye yeye anasafirisha mizigo kutoka mkoa mmoja hadi mkoa mwingine. Hii itakuwa ni win win situation na hii itasaidia um, watu kuongeza mzunguko wao wa, um, wa, 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 wa mapato katika biashara zao na itasaidia kukuza uchumi wa mtu binafsi lakini sio tu binafsi uchumi wa wa kiinchi kiujumla. Kwa hiyo hilo jambo la kuzingatia tupunguze gharama za usafirishaji wa mizigo ama wa mazao ili huyu mfanyabiashara awe na mazingira rafiki lakini pia kuna hizi kodi um, za hapa barabarani kwamba kumekuwa na na kwamba unaweza akapita ba katika kituo kadhaa akasimamishwa na pale labda itambida ita toe hela kwa hiyo nyimbo pia tuliangalie kwa upana sana lakini kitu cha mwisho ambacho ni cha msingi la watanzania wengi sana ni hatukitilima nani ni swala lazima la um, la elimu ya psychosocial kwa sababu naamini corona imesababisha mtu um, kuwa na stress kuathirika kisaikolojia kwa ili mtu aweze kuendelea na biashara yake lazima pia awe vizuri um, katika nani um, katika kimentality kwa hiyo elimu nzima ya um, psychology inahitajika ili huyo mtu ambaye aliathirika na um, na corona kwa sababu biashara kufa biashara kuto kuendelea basi aweze kuwa fit ili aweze kuendelea vema na biashara zake Asante sana kwa kunisikiliza um, na hapa tume, tumefikia mwisho wa somo letu hili ambalo mada ilikuwa ni namna nzima um, ya nini kifanyike kwa 
hawa wafanyabiashara wadogo au wajislamari wadogo ambao waliathirika na corona kwa namna moja ama nyingine ili waweze kuendelea na biashara zao kama kawaida. Na mimi ni somo limeeleweka and kama utakuwa uko na maswali zaidi, utahitaji kufahamu zaidi, unaweza ukanifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii, um, Instagram kama Kan Karen, yani K H a N C A R Y N na Twitter kama Karen Khan um, ukinifuatilia ukiwa na jambo lolote lile tunaweza kusaidiana um, vizuri na mnanzima ambavyo unaweza ukaendelea na biashara zako katika kipindi hiki cha janga hili la corona asante sana see you